എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയുടെയും മറ്റൊരു ഓണം കൂടെ വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ ഇത്തവണത്തെ ഓണോ ദ സ്റ്റാർ വാചകിനോടൊപ്പം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ഉത്രാടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉത്രാട പാച്ചിലിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സമയം നമുക്ക് സ്റ്റാർ വാചകിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം സോ വാച്ച് അഗൈൻ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു നിങ്ങൾ കാണാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ നമ്മുടെ ഈ ഷോന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എത്താൻ പോവാണ് അമൃതവേണി ഹെയർ എലിക്സ പ്രസൻസ് മൈ ജി ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റാർ മാജിക് പവർ ബൈ ദിലീപ് ാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ മാധകന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ടീം മെമ്പേഴ്സിനെ പൂക്കളം ഒരുക്കുന്നത് പോലെ ഇതാ ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ും <laughs> 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 എന്താ പരിപാടിയാണ് വിരോധാഭാസ പറഞ്ഞ ചുണ്ടൻ വെള്ളം ഏതെങ്കിലും വെള്ളത്തിന് ചുണ്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ചുണ്ടൻ വെള്ളം ചുണ്ടൻ വെള്ളം അത് മാത്രമല്ല രണ്ട് സൈഡിലും വെള്ളമുണ്ട് ഇത് കൊതുമ്പ് വെള്ളമാണ് കൊതുമ്പ് വെള്ളമല്ല താറാവ് വെള്ളം അല്ല താറാവ് വെള്ളം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൗസ് ബോട്ട് ആണ് ആലപ്പുഴത്തെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നുമല്ല ഈ സുന്ദരനെ നോക്കൂ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ ലുക്ക് ഇല്ലേ ഇന്നത്തെ ദിവസം ആ ശരിയാണല്ലോ അത് അതൊന്നും അല്ലെന്ന് കൊതുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ പോകാനുള്ള ചൂണ്ടയാണ് ഇത് ചൂണ്ടയിടാൻ ഫിഷർമാൻ ഇത് നമ്മളിവിടെ ചുണ്ടം വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു കൊതുമ്പ് വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഹൗസ് ബോട്ടിന്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഒരാള് എപ്പ വന്നാലും അങ്ങ് കെമിസ്ട്രി വർക്ക് ഔട്ടിങ് ആ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തേക്ക് നോക്കി ായാലും 
ഓണമായാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും വിഷു ആയാലും അവന്റെ ലാബ് വിജയിക്കണം അവന്റെ ലാബ് വിജയിക്കണം അല്ല നമ്മൾ ഈ ചുണ്ടൻ വളത്തിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കേണ്ട ഇത്രയും ഒരുങ്ങി നിക്കുന്ന നമ്മളെ പറ്റി ആരെങ്കിലും പറയു ഇന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ട ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ വായിൽ നോക്കട കാരണം ായിട്ട് എന്തിനാണ് ഈ പ്രേക്ഷക ശാപ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഒരല്പനേരം മിണ്ടാതിരിക്കും ശരിയാമ്മാവാ ഉത്രാടം കഴിഞ്ഞ് തിരുവോണം കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞു അല്ല ആലീസ് എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുങ്ങി വന്നിട്ട് എന്തോ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ചുണ്ടും വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ഇത്രയും പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ഒരുങ്ങി കഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണ കോൾ ടൈമിനേക്കാളും മൂന്ന് മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത് എന്നിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എഫേർട്ടിന് നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഓണമായതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുമല്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഇവര് പോയില്ല അല്ല റൂമിൽ കിടക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അടിമാലി അങ്ങനെ അത്രയൊക്കെ എഫർട്ട് എടുത്ത് വന്നിട്ടും അത്രയും എക്സ്ട്രാ സമയം എടുത്ത് ഇവര് മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഡ്രസ്സ് മാറിയാലും മേക്കപ്പ് കൂടിയാലും ചമ്മിയെങ്കിലും ഒരാളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിലേക്ക് ചേർക്കാം അതായിരിക്കുന്നല്ലോ എന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസയുണ്ടായിരുന്നു ഹലോ മനസ്സിലായില്ല അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലോസ് വേണ്ടിയിട്ടാണോ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും അല്ലേ ഒരാളുടെ മാത്രമൊന്നുമല്ല അല്ല എനിക്ക് എന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ മതി എനിക്ക് എന്റെ ഓണാ നിങ്ങൾ 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 അങ്ങോട്ട് നിന്ന് നിങ്ങളെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നു വർണ്ണിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്റെ ഓണാവശ്യം പറയണ്ട എനിക്ക് തങ്കച്ചി ചേട്ടനെ അല്ല തങ്കച്ചൻ ചേട്ടൻ ഓടിയാ ചേട്ടനാ നിന്റെ നിന്റെ പപ്പ ഞാൻ ഒറ്റ വള്ളത്തിൽ തങ്കച്ചൻ ചേട്ടൻ ഓഡിയൻസിന് സ്പിരിറ്റ് കൊടുത്തോ അത്ര സ്പിരിറ്റ് എന്റെ ഓണം എന്റെ ഓണം പോയേ നമ്മൾ സാധാരണ ക്രിസ്മസിനല്ലേ മറ്റേ അപ്പാനിയെ കത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് അതെ നിനക്ക് സിനിമയാ പറ്റിയത് ഇവിടെ ഒരു പരാതി നമ്മൾ വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരായി പോയില്ലോ എനിക്കൊരു പരാതി പറയാണോ അതോ കത്തണോല്ല പറച്ചിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ അഞ്ചു മണിക്കാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അഞ്ചു മണിക്കാർ അഞ്ചു മണിക്ക് അഞ്ചു മണിക്കാർ എത്തിയോ സത്യം പക്ഷെ കേറ്റിയത് ആറരയ്ക്കാണ് സംഭവം അറിയാം സെക്യൂരിറ്റിക്ക് മനസ്സിലായില്ല മേക്കപ്പ് ഇല്ലാത്ത അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് നീ അല്ല അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് നീ അഞ്ചു മണിക്ക് ഒന്ന് റബ്ബറിന്റെ പാലെടുത്തിന് വീട്ടിൽ പോകാൻ നീ നമ്മളെ കൂടെ പറയാൻ എന്തിനാണ് അതാദ്യ പറ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ണിലെഴുതാൻ കഴിയില്ല ഇവരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് മീശയും മുടിയിലൊക്കെ വാറ്റി പൂശുവാ ഇപ്പൊ തൊട്ടു പോവാൻ മുടി ഹാസ്യം അവള് പറയാ ചിരിക്കാത്തെന്തായാലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജാടാന്ന് വിചാരിക്കരുത് സംഭവം ലെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്ത കളുത്തെന്നാലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കുട്ടിയെല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും ശരി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് എന്താണ് പുതിയ ഓണവിശേഷം എല്ലാ തവണയും ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെ ഇത്തവണ എനിക്ക് ഫ്രഷ് വേണം ഫ്രഷ് വിശേഷം ഒരു പേര് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റും എന്നെ കളിയാക്കരുത് എന്താ ഇവിടെ രാവിലെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാം എന്നെ കണ്ടിട്ട് ക്ലിയോ പാട്രേ പോലെ ഇല്ലേ ആരെ ശരിയാണോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് 
അതില് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതിൽ എന്താണ് കോമഡി അമ്മ സത്യ കോമഡി അല്ല സീരിയസ് ആയിട്ട് അല്ല അതാ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഈ ഉത്തരവാട പറ്റ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് കോമഡി ഇരിക്കുന്നത് കോമഡി ഉണ്ട് കോമഡി ഉണ്ട് കോമഡി ഉണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ല അതിനകത്ത് കോമഡി കാണാം എനിക്ക് സിനിമ എന്നെക്ക് സിനിമയാണ് പറ്റിയ നീ കാരമൻ ലെറ്റ് പോക്കോ ഫ്രഷ് കോമഡി തങ്കച്ച അതിനകത്ത് തമാശ മനസ്സിലായില്ലേ ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ പെൺകു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം എവിടെ കൂടെ നോക്കിയാൽ മതി തമാശയായിക്കോളും അവന്റെ ശ്രദ്ധ ഇവിടെ അല്ല കോമഡിയിലല്ല ഞാൻ വേറെ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ കണക്ഷൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഓണത്തിന് ഞാൻ വീട്ടില് ഓണ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചത് അതില് ഫ്രഷ് ഉണ്ട് അനാവശ്യ ബ്രാൻഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തതിന് പേയ്മെന്റ് കോമഡിയാണ് കോമഡി ഐസ് ഇട്ടോണ്ട് വന്നേക്കാണ് ഇവനെ ഇവനെ ഇവന്റെ ശല്യം നമുക്ക് മാറ്റാം ഇവന് മാവേലിയുടെ വേഷം കിട്ടി അത് ഗേറ്റിന് ഇവിടെ നിർത്താം അത് ആ ശല്യം ഒക്കെ മാറിക്കിട്ടും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പറക്കൻ തളികല്ലേ ദിലീപേട്ട വന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ആലീസിന്റെ അടുത്ത് അല്ല അത് ദിലീപേട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല അനീഷട്ട നമ്മൾ പക്ഷെ ഒന്നും മാത്രമില്ല മറ്റേ പാട്ട ബസ്സില്ലേ അടുത്ത് പിടിച്ചിരുത്ത് കൊറേ നാള് വരാതിരുന്നപ്പോ അന്നായല്ലേ എനിക്ക് സന്തോഷായി അല്ലേ ഞാൻ ഈ ഗെയിമിൽ കൊറേ ഗെയിമിൽ ജയിക്കണ്ടളിയാ ഒരാളിങ്ങനെ പതുക്കെ പമ്മി എന്നൊരു ചേച്ചി എന്റെ അടുത്തൊരു വിശേഷം ചോദിക്കണേ എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിൻഷേട്ടന്റെ പിന്നെ കൂടെ വന്നിട്ട് അനു തമാശയൊന്നുമല്ലോ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ അത്തപ്പൂട്ടു പുൽക്കൂട് കെട്ടി സംഭവം ക്രിസ്മസിന് അടിക്കാൻ വെച്ചതാ അവിടെ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഓണത്തിനും കണ്ടിച്ചു ഞാൻ പുൽക്കൂട് കെട്ടി വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് രണ്ടാട് എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ബിസി ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇപ്പഴേ കെട്ടി വെച്ചു ഈ കോമഡി ക്രിസ്മസിനൂടെ അപ്പൊ ഒരു പടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി അല്ല വന്ന ഗസ്റ്റ് തിരിച്ചു പോയോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടില് ഈ ഓണത്തിന് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് തന്നെ എന്റെ പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഓണായി ഒരുപാട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും യൂറോപ്യൻ ആണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ടുവേദന ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഞാൻ പോയിട്ടേ ഇല്ല അല്ല അല്ലെങ്കിലും അത് കഴിയുമ്പോ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാ 
ഒരു സുഖം പിന്നെ അങ്കത്തന്റെ യൂറോപ്യൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടാന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കസാര തുളച്ചിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ ആണ് അന്ന് തിരുവനാറ്റ് അനുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നാം തരം വാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നു താറാവ് മുട്ട കൂടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരണ അത് ഇവിടെ നിന്ന് തരില്ല എന്ന് പിന്നെ മഞ്ഞ ഉണ്ണി ഭിത്തിയിൽ തേച്ചു വെക്കരുത് അടുത്ത എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് കേട്ടാ ഞങ്ങള് ഞാൻ എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് രാവിലെ സംസാരിക്കായിരുന്നു ഈ ഒരപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വിഭവം ഉണ്ട് ട്രിവാൻഡത്തിനുള്ള ഒരു ഏരിയ അൽവ കിണ്ടു അല്ലേ അൽവ കിണ്ടുന്ന പോലെ കിണ്ണത്തപ്പൊക്കല്ലേ കണ്ണൂർക്കല്ല അതുപോലെ വേറൊരു വെർഷൻ ആണത് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പക്ഷെ ശർക്കരാണ് ഇടുന്നത് ഉരുളി വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കനലിട്ടിട്ടാണ് ഇത് പാകം ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് കായ വർത്തത് ശർക്കര വരട്ടി എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരപ്പം പുതിയൊരു അറിവ് വേറെ ജില്ലക്കാർക്ക് ഞാൻ ഡാഡി പിച്ചർ ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊരു ബക്കറ്റിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ കൊണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ഡാഡി പിക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡാഡി പപ്പ ഏ പടം അപ്പൊ എന്താ പിക്ചർ ഡാഡി പപ്പടം പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കാണ് അപ്പൊ ബിനീഷിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഇത്തവണത്തെ നമ്മുടെ തീം ആണ് ഓണത്തുമ്പി അപ്പൊ ഓണത്തുമ്പിയുടെ ഓണം വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓണത്തുമ്പികൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പാറി 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 നടന്നോണ്ടിരിക്കാ അനു പറഞ്ഞു കേട്ടോ അയ്യോ ആ പറയ ഓണത്തുമ്പി കക്കിട്ടതാന്ന് തങ്കച്ചന നമ്മളെ ഓഡിയൻസ് നല്ല പച്ച ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അല്ലേ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇടയിൽ ഒരാളുണ്ട് ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടിട്ടില്ല ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് പോയിരിക്കോ പ്ലീസ് പുറക്കഞ്ചേരിയിലെ ഓണവിശേഷങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ലക്ഷ്മി കൂടി പറയേണ്ടിവനൊന്നും പറയാനില്ലാത്തോണ്ട് അന്നേനെ പറഞ്ഞു നിൽക്കണം അന്ന ഓക്കെ അന്നയുടെ പുറകിൽ നിൽക്കുക ആരും അവനെ കാണുന്നില്ല എന്നാ അവന്റെ വിചാരം ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണ്ണ് നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ഇപ്പൊ എന്ത് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി പറയുന്ന പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നും പറയുന്നു അവനറിയാം അവനെ എന്തെങ്കിലും തല്ലാൻ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകും അറിഞ്ഞു കിട്ടി വന്നേക്കാണ് എന്റെ ഓരോ ഹാസി കേൾക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും പോലെ ഇപ്പൊ കൊറേ നാൾക്ക് ശേഷമാണ് നെൽസൺ ചേട്ടൻ ഞാൻ കാണുന്നത് ആരതി ഒരു സിനിമ നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നായകൻ അസീസ് ആണോ മോളെ അല്ല അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പഴേ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനാണ് അപ്പോഴും കിട്ടില്ല ചിലപ്പോ നമുക്ക് നായികയുടെ കയ്യിൽ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടേക്കാം എന്തായാലും അവക്ക് കുറച്ച് ടിക്കറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കില്ല അതല്ല പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് റിലീസ് പടം മാറുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഹീറോ ആയിട്ട് എന്നെ വിളിക്ക് അപ്പൊ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ അഭിനയിച്ചാ മതിയല്ലോ ഒരു കുറെ വീട്ടാലോ നമുക്ക് പുള്ളിക്ക് വിഷയ പുള്ളി ഒരു ആഢ്യത്വമുള്ള കല്യാണ ചെറുക്കന്റെ ലാഘവത്തോടെ നിക്കു എൻജോയ് ചെയ്യുക നമ്മളാണ് ചമ്മൂലോ വിവാഹത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ റിസപ്ഷൻ ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യില്ലേ അങ്ങനെ നിക്കുകയാണ് ശരി എന്തായാലും സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ ടൈറ്റിൽ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർ മാജിക് പവേർഡ് ബൈ ദിലീപ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ ആ ഒരു സമയത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പോവാണ് ശരിക്കും മാവേലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബ്ലൈക്ക് ടി വിയിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് കിരീടമൊക്കെ വെച്ച് കൊടവയറൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉന്തി കൊടയൊക്കെ പിടിച്ച് ചിരിച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ച് വരുന്നൊരു മാവേലി ശരിയല്ലേ എന്നീ മാവേല
ഇറങ്ങലിയുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ എപ്പോൾ മുതലാണ് കേട്ടു തുടങ്ങിയത് ഒരു മുപ്പത് വർഷം പിന്നോട്ടൊന്ന് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ മാവേലിക്ക് ശബ്ദം പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു തുടങ്ങി അതും പാതാളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മാവേലിയല്ല മാവേലിയുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേട്ടത് ദേ അവിടെ കൊമ്പത്തിരുന്നിട്ടായിരുന്നു ശരിയല്ലേ അപ്പോ യെസ് ഈ ഒരു ശബ്ദം നമുക്കായിട്ട് സമ്മാനിച്ച ആ ഒരു മാവേലി ഈ ഓണക്കാലത്ത് സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ വേദിയിലേക്ക് എത്താൻ പോവാണ് ഒരു വലിയ കൈരിയോട് കൂടി നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യേണ്ടത് യെസ് ദ കിങ് ഓഫ് കോമഡി നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്വന്തം ജനപ്രിയ നായകൻ നമ്മുടെ ദിലീപ് ഇത് 
ഇതിന്റെ ടൈമിംഗ് ഇല്ലാത്ത ും <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 ഇവന്റെ തലയിൽ നിന്ന് വിരിയുന്ന താമര എന്തോ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കാണ് ലക്ഷ്മി ആദ്യം ചുമന്ന പൂതായിരുന്നു വിചാരിച്ചത് എന്റെ മനസ്സിലെ ചുമപ്പാണ് Thank you thanks a lot happy happy ona yan dile bedne therna pookalil mullugal illa oh ha ha kalangam illanda poo adhe ende counter vannaanu vashi yan parayunnilla എല്ലാവരും പൂ കൊടുത്തതിന് ശേഷം കൗണ്ടർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന തങ്കച്ചൻ എന്റെ പൂവിൽ മുള്ളുകളില്ല അത് ഡയാന വന്ന് ഡയാന വന്ന് തകർത്തിട്ട് പോയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കണ്ടോണ്ട് നിന്നുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് വൈകി വന്ന വസന്തം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്കൊക്കെ വരിക അതായത് സാധാരണ ഓണക്കാലത്ത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഓർമ്മ വരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാവിയിലെ എപ്പോഴും നമ്മൾ പാതാളത്തിലെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ മാവിയിലെ കൊമ്പത്തിരുത്തി ഒരാളാണ് ഏഹ് പണ്ടത്തെ കാലം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അതായത് കുട്ടപ്പനെ എണ്ണയൊക്കെ തേച്ച് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഓണമൊക്കെയുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ശരിക്കും ഓണം അല്ല കുഞ്ഞുനാളിൽ നമുക്ക് ഓണക്കാലം എന്ന് പറയണത് വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകളാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കസിൻസ് എല്ലാരോട് കൂടിയിട്ട് പൂ വരയ്ക്കാൻ പോവല് ഇന്നിപ്പോ അത് വളരെ അപൂർവമാണ് നമ്മൾ പൂക്കട പോയിട്ട് അല്ലേ ദൈവാനുഗ്രഹിച്ച് പൂക്കളം ഇത്തവണ നമ്മുടെ വീട്ടില് പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ സ്റ്റാർ മാജിക്കില് ഉത്തരാടം ശരിക്കും അടിച്ചു പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ശരിക്കും ഉത്തരാടത്തിലെ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് അല്ലേ ഈ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലുക്കിനൊത്തിട്ട് ശരിക്കും പേര് മാറ്റിയതാണോ അതെങ്കിൽ മനസ്സിലായി ലുക്കിനൊത്തിട്ട് പേര് നമ്മൾ ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര് മാറ്റി അപ്പോ ഈ ഉത്രാട ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ഉത്രാടത്തിന് ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ഉത്രാട നക്ഷത്രത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ദേ മാവിയിൽ കുമ്പത്തിന്റെ കാസറ്റ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ഹരം കൊള്ളിച്ചിരുന്ന അല്ലെ ബിൻചേട്ടാ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഓണത്തിനൊക്കെ പടം ഇറങ്ങുന്ന അതേ ലാഘവത്തോടെയാണ് ദിലീപേറിന്റെ ഒക്കെ ആ ദേ മാവിൽ കൊമ്പത്തിന്റെ കാസറ്റ് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു അതൊരു അല്ല അതില് എന്നെ മാത്രം പറയരുത് വഴക്ക് നാദിർഷേനയും പറയണം ആ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാദിർഷ ശരിക്കും പാതാളം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് അവന്റെ വീടുണ്ടായിരുന്നു ഏലൂർ പാതാളം അതുപോലെ അവന്റെ വീട്ടും 
പേരെന്ന് വെച്ചാൽ മാവേലിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഞാൻ നമ്മുടെ പറഞ്ഞ തോന്നി പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തു അതിലെ പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് നാദർഷ അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യലായിരുന്നു എന്റെ ജോലി അപ്പോ ആദ്യം ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പൂട്ടു വെച്ചോടം അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങള് ദേമാവിൽ കൊമ്പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തുടങ്ങി ശരിക്കും ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ പൂട്ടച്ചോടം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പൂട്ടച്ചോടം ഇന്ന് ദിലീപ് ഏട്ടം വരണു എന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും അധികം അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരാള് ഞങ്ങളോട് എല്ലാം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാവിച്ചേച്ചി മിസ് ചെയ്യുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സ്വയം കാവ്യമാധവനായിട്ട് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണത് അയ്യോ എന്തോരം ആൾക്കാരാ ദിലീപ് ഏട്ടായി വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ ദിലീപ് ഏട്ടൻ എന്നോട് പറയാതെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ജനാർദ്ദന ചേട്ടൻ എടുക്കും വല്ലാത്തൊരു ശ്രമമാണ് നമ്മളാ ചങ്കൂറ്റത്തിന് ഒരു കൈയടി കൊടുക്കുന്നത് അതും കേക്കട്ടെ അതിന്റെ കൂടെ അയ്യോ ഇങ്ങനെ മാറിട്ട് പിച്ചു പിടിക്കണം ഇത് തൊണ്ടയിലും മീമുള്ള ഇത് തൊണ്ടയിലും മീമുള്ള പോയിട്ടുള്ള ശബ്ദമല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഗാർഗിളി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ദിലീപ് ഏട്ടൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു വൈബായിരുന്നു സന്തോഷമായിരുന്നു സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ എല്ലാവരും വളരെയധികം പരിചയമുള്ള രീതിയിലാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും ഷോ കാണുകയും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഫാൻ ആണ് ശരിക്കും എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും അതെ ആ മീനൂട്ടിയൊക്കെ ഈ തങ്കച്ചനെ കണ്ട് കണ്ട കണ്ട ചിരിയോട് ചിരി അവള് എപ്പോഴും കൈ കിട്ടടിക്കും അവളെ കൈ കിട്ടിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിൽ മീനാക്ഷി വിചാരിച്ചിരിക്കണതേ ഈ ഫ്ലവേഴ്സിലെ ചാനൽ കാർട്ടൂൺ ചാനലാണെന്നാ വിചാരിച്ചിരിക്കണത് അവനെ കണ്ടോണ്ട് മീനാക്ഷി ഇപ്പൊ വലിയ കുട്ടി അങ്ങനെ മണ്ടിയൊന്നും ഇവിടെ ദിലീപ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൊച്ചുണ്ട് ഞാൻ ദിലീപിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ ആ നമ്മളെ ആലീസ് ഇന്ന് കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് പോലും പോവാതെ ഈ ദിലീപിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് കാണണം ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഞാനാ കൊടുക്കണത് ഇത് കേട്ടപ്പോ ഇച്ചിരിയുടെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ കവി ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദം എടുക്കട്ടെ എന്ന് അവള് അവള് ഹഗ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്നോട് എന്റെ എല്ലാ തെറ്റും പൊറുക്കണേ ദിലീപ് 
കരയരുത് കരയരുത് ഞാൻ കേട്ട് പറഞ്ഞു പോകണോ എനിക്ക് വിഷമം വരും അയ്യോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സിനിമയില് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതത്തോടെ എത്ര നോക്കിയാലും അതായത് സാഗറിൽ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മിമിക്രി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് നടക്കണ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടീമാണ് കൊച്ചിൻ സാഗർ അതിനകത്തൊക്കെ ദിലീപേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ ഇന്നസെൻറ്റേട്ടൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളിയിലച്ഛൻ്റെ കുംഭസാരം കുംഭസാര കുംഭസാര രഹസ്യമൊക്കെ അത് അതൊക്കെ കണ്ട് കണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാകുന്നതേ പക്ഷേ ഈ ഇത് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ ഹൈ റേഞ്ചിൽ നിന്ന് വരും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ കാണാൻ കാരണം ഇരിക്കാൻ മുട്ടിന് തീരുമാനമുള്ളതാണ് മലയാളത്തിന്റെ സകല കലാ വല്ലഭനാണ് ലൈഫ് ഓഫ് ജോസ് കുട്ടി പിന്നെ നമ്മുടെ കാസറ്റില് മാവലിക്കുമ്പത്തെ കാസറ്റിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി ലൈഫ് ഓഫ് ജോസ് കുട്ടിയിലേ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി വന്ന് ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഏത് പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചെന്നുണ്ട് ലൈഫ് ഓഫ് സോപ്പ് കുട്ടി അറിയില്ല നമ്മുടെ ഇത്രയും പേരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു വിധം മിമിക്രിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദിലീപേട്ടിനോട് അഭിനയിച്ചത് നെൽസൺ ചേട്ടൻ ഈ കൂട്ടത്തില് ആ ശരിയട്ടോ നെൽസൺ ആണ് സ്പാനിഷ് മസാല നമ്മുടെ ചങ്കായിട്ട് കൂടെ അഭിനയിച്ച് നിന്ന ആളാണ് മറക്കില്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു <laughs> 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 ൂരി 
നുണയായിട്ട് ഗംഭീരാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പോയി എന്താ വെച്ചാ ഞാൻ പലതും മനസ്സിലാ പക്ഷെ ഈ പോയി അനുവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ഇത് ദിലീപേട്ടന്റെ വേർപ്പ് ഈ വീടിന്റെ ഐശ്വര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കൂടെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ ഈ ദിവസം നല്ലതാക്കി തരിക എന്ന് പറയില്ല മായാമോഹിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ കേട്ടല്ല അത് നിന്നങ്ങ് തകർക്കുവാണോ അങ്ങട് അഭിനയിച്ച് കേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ദേവപുട്ടിൽ പോലും ഇത്ര തള്ളി കാണൂല പക്ഷെ അവിടെ തള്ളിയാലേ ഈ സാധനം പൊട്ടു പുറത്തേക്ക് അപ്പഴും തള്ള ആവശ്യമാണ് എന്താ മനസ്സിൽ വെച്ചോട്ടാ വേറൊന്നും വിളിക്കാതിരിക്കാനെ പേര് ചേട്ടന്റെ സിനിമയില് ചേട്ടന്റെ നായികയായിട്ട് അഭിനയിക്കുള്ള ക്വാളിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് നിന്റെ പോലെ വിവരം ഇല്ലായിരിക്കണം ചേട്ടന്റെ സിനിമയില് നായിക എന്റെ പേര് അനു മനസ്സിൽ വെച്ചോട്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് സതീശൻ സതീശൻ കാരിപ്പട്ടി സതീശൻ എന്നാണ് എന്റെ അച്ഛൻ അറിയാം ഈ കരിപ്പെട്ടി ചാരായ മാറ്റാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ തിരുവോണത്തിന് എക്സൈസുകാരുടെ കാല് പിടിച്ചാണ് വീട്ടിലോട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ണാൻ പറ്റും എനിക്ക് വാറ്ററിയില്ലായിരുന്ന് എനിക്കിപ്പം അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അത് അവളെ അച്ഛൻ എനിക്ക് അവളെ കെട്ടിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞല്ല പഠിപ്പിച്ചു തരും ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ കൂർക്കഞ്ചേരിയിലാണ് എന്റെ വീട് അപ്പൊ പുതിയ വീട് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് വീടിന്റെ ഹൗസ് വാമിംഗ് ആയിരുന്നു ഹൗസ് വാമിംഗ് കഴിഞ്ഞു പാല് കാച്ചി വാർണിഷ് അടിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം കുറച്ച് മണം ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടില് അപ്പൊ ജനലും വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങി അന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ കള്ളം കയറി വീട്ടില് അന്ന് മുതൽ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടി സ്വപ്ന എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാമല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഇതേ കള്ളൻ എനിക്ക് പേടിയില്ലേ കള്ളൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു ക്രഷായി മാറി ആരാണ് ആ കള്ളൻ അറിയാം ഇതാണ് ആ കള്ളൻ മീശമാധവൻ ഇറങ്ങിയ സമയമായിരുന്നു ശരിക്കും സീരിയസ്ലി കള്ളൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയെ തന്നെ വളരെയധികം മയപ്പെടുത്തിയതും നമുക്ക് പേടിയില്ലാണ്ടാക്കിയതും ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് തോന്നിയ ഒരു കള്ളൻ മീശമാധവന്റെ കള്ളൻ തന്നെ അതിനൊരു അപ്പീലും ഇല്ല ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല കള്ളൻ എന്ന് പറയണത് ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് അല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കള്ളൻ കയറി രാത്രി കിടന്ന് നല്ല ഉറക്കത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് കിരുകിര കിരുകിര എന്നൊരു ശബ്ദം കള്ളൻ ഉണ്ടാക്കുന്നല്ല മേശവലിപ്പിന്റെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ തിക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട് ആ സമയത്ത് അമ്മ എണീറ്റു എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അമ്മ പതുക്കെ നോക്കുമ്പോ സ്വിച്ച് ഇട്ടപ്പോ കറണ്ട് ഇല്ല അയാൾ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓഫ് ചെയ്തു ഓഫ് ചെയ്തു അതിന് അമ്മ പതുക്കെ ഒരു റാന്തൽ കത്തിച്ച് ചെന്നു അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കി 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 ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ മേശയുടെ അടിയിൽന്നാണ് ഈ ശബ്ദം അപ്പൊ മേശയുടെ അടിയിലേക്ക് നോക്കി അയ്യോന്നൊരു ശബ്ദമാണ് അമ്മയുടെ ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ചാടി എഴുന്നേറ്റ് വേഗം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചെന്നു അച്ഛനൊക്കെ ഇറങ്ങി ഓടി വന്നു അപ്പോഴേക്കും ബഹളത്തിന്റെ കേട്ടിട്ട് ഇവൻ വേഗം ഒരു ഒരു ചട്ടകം വെച്ചാ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഓട്ടുകട്ടകം ആ ഓട്ടുകട്ടകം അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങി ഒറ്റോട്ട് അപ്പൊ വാതിലൊക്കെ തുറന്നു വെച്ചൊക്കെ ഓൾറെഡി കള്ളൻ അപ്പൊ ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അമ്മ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയം എന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് ഞാൻ കാണുന്ന ഞാൻ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പോയി പിന്നെ എല്ലാവരും കള്ളം പോയി പിന്നെ വെള്ളം ഞാൻ കള്ളം എന്റെ വിചാരം ഇരുമ്പോണ്ടുണ്ടാക്കിയ എന്തോ ഒരു ഐറ്റോളത് നമ്മളെ ദ്രോഹിക്കും അങ്ങനെയൊ
പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം അമ്മ ഇത് ഒരു കാര്യമില്ല വീട്ടിൽ ഇന്നലെ എന്റെ ഓമനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്നിട്ട് അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ആലം തർക്കിയിരുന്നു കള്ളൻ എനിക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു ലക്ഷ്മി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീശമാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ആണ് കള്ളൻ ശരിക്കും ഒരു കള്ളന്റെ വേഷം മീശമാധവൻ അപ്പൊ ആ കള്ളനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ സമയത്താണ് കഥകള് ഈ കഥയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഥയെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം ഡയറക്ടർ സിദ്ദിഖ സിദ്ദിഖ പറഞ്ഞത് ലാലുവിനോട് പറഞ്ഞു ലാലു ഈ സിനിമ ഭയങ്കര ഹിറ്റാവും പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കള്ളനെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമാവണം ശരിക്കും ആ ഇഷ്ടം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ലാലുവിന്റെ സംവിധാനത്തിൽ അത് ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ശരിക്കും മറന്നു അത് ശരിക്കും ഒരു ലൈഫുള്ള വളരെയധികം സെന്റിമെന്റൽ അപ്രോച്ച് ഉള്ള എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ക്യൂട്ട് കള്ളനായിരുന്നു ഈ ഇത്രയും നാളും ഈ ജനപ്രിയ നായകനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനുള്ള ഗുട്ടൻ നേരത്തെ വിഴുന്നില്ല ഒരു സാധനം അതാണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇഴുകി ചെന്ന് ഞാനല്ലേ അനുഭവിച്ചോളൂ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെ കണ്ടുള്ളൂ എന്റെ അച്ഛൻ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഞങ്ങൾ കണ്ട പോലെയാക്കി തന്നു അതാണ് ജനപ്രിയ നായകൻ